안녕하세요. 오늘은 식물을 삽목하여 번식시키는 방법에 대해 소개해 드리려고 해요. 이 식물은 필로덴드론 옥시카르디움 브라질이에요. 잎의 무늬가 브라질 국기를 닮았다고 해서 붙여진 이름이라고 하네요. 이 식물은 정말 순하고 잘 자라서 필로덴드론 입문용으로 딱 좋은 것 같아요. 너무 빨리 자라서 수영을 어떻게 해야 할지 모를 정도예요. 그래서 오늘은 꺾고지를 하려고 해요. 어디를 잘라야 할까요? 여기를 자르면 되겠어요. 가위와 과산화수소 휴지를 준비했어요. 과산화수소를 뿌린 휴지로 가위날을 닦아주어 소독을 해줍니다. 소독을 하는 이유는 잘라준 식물의 줄기 단면이 박테리아 등에 노출될 수 있기 때문에 이를 방지하기 위해서예요. 잎과 공기 뿌리를 포함하여 하나씩 잘라줄게요. 그리고 마늘종같이 생긴 저 밑에 부분은 잘라도 되세요. 다 잘랐어요. 이제 물꽂이를 해줄게요. 깨끗한 유리병에 넣어 물을 채워줍니다. 병은 불투병하고 입구가 큰게 좋은 것 같아요. 입구가 좁으면 나중에 뿌리가 나온 후에 빼내기 어렵더라고요. 저도 나중엔 병을 바꿔주었어요. 물꽂이한 식물은 직사광선이 들지 않는 곳에 그리고 온도가 21도에서 23도 정도 되는 곳에 두면 뿌리를 잘 내릴 거예요. 다 되었어요. 이제는 물꽂이한 식물에는 신경을 잠시 꺼둘게요. 6일이 지나자 자른 식물에 눈이 터졌어요. 그리고 점점 자라나왔어요. 한달반 정도 지난 모습이에요. 신엽은 점점 길쭉하게 자라나왔고 물꽂이한 식물의 공기 뿌리에서도 잔뿌리가 많이 나왔어요. 이제 흙에 식재해줘도 괜찮을 것 같아요. 이렇게 해서 필로덴드로 옥시카르디움 브라질 삽목을 통한 번식을 해보았어요. 여러분이 키우시는 식물 중에 자라는 속도가 너무 빨라서 수영을 어떻게 해줄지 고민이 되는 식물이 있다면 삽목을 해보는 것도 좋을 것 같아요. 오늘 영상은 여기에서 마칠게요. 다음에 또 만나요.